ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சிலபஸில் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் ஆகிற கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியாவில் இருந்து தான் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா வாஸ் செட் அப் அக்கார்டிங் டு த ப்ரப்போசல்ஸ் ஆஃப் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் யார் திட்ட அறிக்கையின்படி அமைக்கப்பட்டது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் பார்த்தீங்கன்னா கேபினட் மிஷன் பிளான் மே சிக்ஸ்டீன் நைன்டீன் ஃபோர்ட்டி சிக்ஸ் அப்போ தான் வந்து ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மாதிரி வந்து கான்ஸ்டியூஷன் ஒன்று இந்தியாவுக்கு வேணும் அப்படின்னு அதுபடி தான் பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டிவன்ட் அசம்பிளி ஃபார்ம் ஆகியிருக்கோம் இதுக்கான ஐடியா தந்தவர் யாருன்னா எம்என் ராய் அதில் நேரு பிளான் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நைன்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட்டில் ஃபார்ம் ஆகியிருக்கும் இதுக்கு மோதிலால் நேரு தான் ஒரு ரிப்போர்ட் தந்திருப்பார் மவுண்ட் பேட்டன் பிளான் இது வந்து ஜூன் த்ரீ இது படி தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாக்கான இண்டிபெண்டன்ஸ் கிடச்சிருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு கிரிப்ஸ் மிஷன் பிளான் இவங்க தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா வந்து வேர்ல்டு வார் டூவில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ண சொல்லி கேட்டிருப்பாங்க இதுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி த கேபினட் மிஷன் பிளான் அமைச்சரவை மிஷன் திட்டம் இது படி தான் பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா ஸ்டார்ட் ஆகியிருக்கு செகண்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஹூ பாப்புலரைஸ்டு த கான்செப்ட் லா ஷுட் கவர்ன் சட்டத்தின் ஆட்சி என்ற கருத்தை பிரபலப்படுத்தியவர் யார் இதுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி ஏவி டைசி இந்த ரூல் ஆஃப் லால ஏவி டைசை என்ன சொல்லியிருக்காருனா அதாவது ஈக்குவல் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் அண்ட் இன்ஷூரிங் சோசியல் ஸ்டெபிலிட்டி எந்த ஒரு சட்டம் கொண்டு வந்தாலும் அது வந்து மனிதர்களுக்கும் சொசைட்டிக்கும் இருக்கிற அந்த பேலன்ஸை வந்து கரெக்டாக ஈக்குவலைஸ் பண்ணணும் அதான் இந்த ரூல் ஆஃப் லால அவர் சொல்லியிருக்காரு நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் வாஸ் த ஹெட் ஆஃப் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் கமிட்டிஸ் இன் கான்ஸ்டன்ட் அசம்பிளி சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் அரசியலமைப்பு சபையில் பின்வரும் எந்த குழுக்களின் தலைவராக இருந்தார் ஆப்ஷன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ப்ரொவின்சியல் கமிட்டி மாகாண குழு ஸ்கேன் ஒன் ஸ்டேட் கமிட்டி மாநில குழு தேர்ட் ஒன் அட்வைசரி கமிட்டி ஆலோசனை குழு இதில் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் கரெக்ட்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ என்னென்னு நீங்கள் வந்து ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம் இதுக்கான ஆன்சர் ஒன் அண்டு த்ரீ ஒன்லி ஸோ ஒன்ல பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொவின்சியல் கமிட்டி இருந்தது அதாவது மாகாண குழு அண்ட் தேர்டில் பார்த்தீங்கன்னா அட்வைசரி கமிட்டி ஆலோசனை குழு இருந்தது அண்ட் செகண்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் கமிட்டி அதுக்கான ஹெட்டாக யார் இருந்திருக்காருனா ஜவஹர்லால் நேரு ஸோ ஸ்டேட் கமிட்டி மட்டும் இல்லாமல் யூனியன் பவர் கமிட்டிக்கும் அவர் தான் ஹெட்டு அதாவது ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நேரு தான் வந்து ஸ்டேட் அண்டு யூனியன் கமிட்டிக்கு ஹெட்டாக இருந்திருக்காரு அண்ட் ஆல்ரெடி நமக்கு எக்ஸாம்பிள் கேட்டிருக்காங்க ஸ்டீரிங் கமிட்டி ரூல்ஸ் ஆஃப் ப்ரொசீஜர் கமிட்டி இதுக்கு வந்து யார் ஹெட்டாக இருந்திருக்காங்கன்னா ராஜேந்திர பிரசாத் இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து டிராஃப்டிங் கமிட்டி நமக்கு தெரியும் டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபிளாக் கமிட்டி இதுக்கான ஹெட் வந்து ஜே பி கிருபாலனி நெக்ஸ்ட் ஒன் வென்டிட் த கான்ஸ்டியூன்ட் அசம்பிளி ஃபார் அன்டிவைடட் இந்தியா மீட் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் பிரிக்கப்படாத இந்தியாவுக்கான அரசியலமைப்பு சபை எப்போது முதன்முறையாக கூடியது இதை நல்லா கவனிங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து இங்கப்படாதப்ப கான்ஸ்டியூன்ட் அசம்பிளி ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அப்போ பார்த்தீங்கன்னா எப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட்னா நைன்த்து டிசம்பர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டீன்த் டிசம்பர் பார்த்தீங்கன்னா அப்ஜெக்டிவ் ரெசல்யூஷன் வந்து பாஸ் பண்ணுறாங்க யார்னா பண்டிட் ஜவஹர்லால் நேரு என்ன டேட் தெரிஞ்சுக்கோங்க தேர்ட்டீன்த் டிசம்பர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளி ஃபாலோ பண்ணி ஃபோர் டேஸ்க்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த கான்ஸ்டியூஷன் எப்போ உருவாகுது பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் நவம்பர் நைன்டீன் கான்ஸ்டியூஷன் எப்போ அடாப்ட் பண்ணாங்க கேட்டாங்கன்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் நவம்பர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன் இதே எப்போ வந்து கேம் இன்டு ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஜனவரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஸோ டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா டூ இயர்ஸ் லெவன் மந்த் அண்ட் எயிட்டீன் டேஸ் டோட்டலாக இவ்வளோ இவ்வளோ நாட்கள் எடுத்து இந்த கான்ஸ்டியூஷனை ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்காங்க இதில் ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா மேக்கிங் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷனாக நான் ஷார்ட்டாக சொல்லிட்டேன் ஸோ இதில் தான் மேக்சிமம் கொஸ்டின் கேட்பாங்க லாஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஃபார்ம் பண்ண கமிட்டியை பற்றி சொல்லியிருந்தேன் மேக்ஸிமம் இதில் இருந்து தான் கேட்பாங்க இந்த ஏரியா தான் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக வச்சுக்கோங்க இந்த ஃபேக்ட்ஸில் தான் நீங்கள் ஒரு சின்ன மிஸ்டேக்லாம் பண்ணக்கூடாது ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் த கான்ஸ்டன்ட் அசம்பிளி செட் அப் அண்டர் த கேபினட் மிஷன் ப
அதுல வந்து டூ நைன்டி சிக்ஸ் மெம்பர்ஸ் வந்து பிரிட்டிஷ் இந்தியால இந்த மாகாணத்துல இருந்து வந்திருக்காங்க மீதி நைன்டி த்ரீ மெம்பர்ஸ் யாருனா இந்த பிரின்ஸ்லி ஸ்டேட்ஸ் அதாவது மன்னர்கள் ஆட்சி செய்த இடத்துல இருந்து தொண்ணூத்தி மூணு பேர் வந்திருக்காங்க இருநூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு பேர் வந்து இந்த மாகாண அதாவது ப்ரொவின்சியல் அசம்பிளில இருந்து வந்திருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டில என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் இந்த டாபிக்ல இருந்து வை டூ வி நீட் கான்ஸ்டியூஷன் நெக்ஸ்ட் ஸ்டைட்ல தமிழும் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் இங்கிலீஷ்ல படிச்சிடலாம் ஃபர்ஸ்ட் டு ரெஸ்ட்ரிக்ட் த எக்ஸசைஸ் ஆஃப் பவர் பை தி மாடர்ன் ஸ்டேட் செகண்ட் ஒன் டு கெட் மெம்பர்ஷிப் இன் த யூஎன்ஓ தேர்ட் ஒன் டு செக் த டைரனி ஆஃப் மெஜாரிட்டரினியசம் நமக்கு ஏன் அரசியலமைப்பு சட்டம் என்ற ஒன்று தேவைப்படுகிறது நவீன அரசின் அதிகார வரம்புகளை கட்டுக்குள் வைக்க செகண்ட் ஒன் ஐக்கிய நாடுகள் அவையில் உறுப்பினராக தேர்டு பெரும்பான்மைவாதத்தின் கொடுங்கோன்மையை தடுக்க இப்ப இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரும்பான்மை வாதம் அப்படின்னா என்னன்னா இப்ப வந்து ஸ்டார்டிங்ல நமக்குன்னு ஒரு டிசைடிங்கான ஒரு கான்ஸ்டியூஷனே இல்லாம இருந்தப்ப பிரிட்டிஷோட ஆதிக்கம் வந்து நிறைய இருந்தது அவங்க முடிவுபடிதான் எல்லாமே வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா நம்ம ஒவ்வொரு இதுலயுமே ஒவ்வொரு விஷயத்த கேட்க ஆரம்பிச்சோம் அதன்படி நமக்கும் ஒவ்வொரு விஷயம் வந்து கிடைக்க ஆரம்பிச்சுது நமக்குன்னு ஒரு கான்ஸ்டியூஷன் வேணும் ஊனா வேணும் ஏன்னா அவங்கள்ட்டே நம்ம ஒவ்வொரு விஷயமும் கேட்க கேட்டு கேட்டு வாங்க ஒரு டென் இயர்ஸ் கேப் இருந்தது ஸோ இது எல்லாமே சேர்ந்து நமக்குன்னு ஒன்று வேணுன்றதான் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனோட கான்செப்ட் அதனுடைய மெயின் எது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா யாரோட ஆதிக்கமும் இல்லாம பொதுவானதா மக்களுக்கானதா இருக்கணும்ன்றது தான் அதர்வைஸ் செகண்ட் பாயிண்ட் கண்டிப்பா வந்து யூஎன்ஓல ரெகனைஸ் பண்ணப்படணும் அதுதான் கிடையாது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்ல வந்து ஒரு கவர்மெண்ட்டை வந்து கண்ட்ரோல வைக்கிறதுக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கவர்மெண்ட்டை வந்து இங்கே கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது ஏன்னா கவர்மெண்ட் கண்ட்ரோலாக இருந்துச்சுன்னா ஃப்ரீடமாக அவங்களால எதுவும் பண்ண முடியாது அதே சமயத்தில் கவர்மெண்ட்டு தான் உச்ச வரம்பு அந்த ஒரு நிலைமையும் இருக்கக்கூடாதுன்றதுக்கு தான் கான்ஸ்டியூஷன் அதன்படி பார்த்தா ஆப்ஷன் டி தேர்ட் மட்டும்தான் இதில் வந்து கரெக்டு இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் நம்ம கான்ஸ்டியூஷனோட சிறப்பு அம்சங்கள்னு ஒரு டாபிக் இருக்கு சேலியன் ஃபீச்சர்ஸ் அதெல்லாம் நீங்கள் படிக்க வரும்போது இன்னும் நல்லா கிளாரிட்டி கிடைக்கும் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் ஆர்கியாலஜிக்கல் ஆஃபீஸர் இது ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டியோட கொஸ்டின் பேப்பர் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் வாஸ் அடாப்டட் அண்ட் இந்திய அரசியலமைப்பு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டார் அதாவது டேட்டு மந்த்து அண்ட் இயர் கேட்டிருக்காங்க இது வந்து ஓரளவுக்கு கான்ஸ்டியூஷன் நல்லா படித்தவங்க எல்லாராலேயும் ஆன்சர் பண்ண முடியும் இங்கே வந்து பாருங்கள் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன் காமனாக இருக்கு மந்த்து மட்டும் தான் டிஃபர் பண்ணுறாங்க ஸோ நல்லா படிச்சிருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இதுக்கு வந்து ஆன்சர் பண்ணலாம் நவம்பர் மந்த் இங்கே நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் ரிலேட்டடாக சில பேசிக் பாயிண்ட்ஸ் தான் தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த கான்ஸ்டியூஷனுக்கான ஃபைனல் டிராஃப்ட் பார்த்தீங்கன்னா நவம்பர் ஃபோர்த் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்டு வந்திருக்கு அதாவது கான்ஸ்டியூஷன் ரெடி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு ஒரு டிராஃப்ட்டு அண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி அடாப்ட் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா நவம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன் ஸோ அடாப்ட் பண்ணப்போ நம்ம கிட்ட எயிட் ஷெடியூல் அண்ட் த்ரீ நைன்டி ஃபைவ் ஆர்டிகல்ஸ் இருந்தது ஸோ அடாப்ட் பண்ண டேட்கும் அது எக்ஸிக்யூட் ஆன டேட்கும் நமக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியணும் இப்போ நம்ம ஒரு பொருளை வாங்குறது தான் பார்த்தீங்கன்னா அடாப்ட் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் அந்த பொருளை யூஸ் பண்ணுறது தான் பார்த்தீங்கன்னா என்ஃபோர்ஸ் ஸோ என்ஃபோர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜனவரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ரிப்பப்ளிக் டே அந்த டேல இருந்து தான் இதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் டோட்டலாக நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸில் ஸ்டார்ட் ஆகி நைன்டீன் ஃபிஃப்டி வரைக்கும் இதில் வந்து அந்த நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன் கால்குலேட் பண்ணி சொல்லுவாங்க டூ இயர்ஸ் லெவன் மந்த்ஸ் அண்ட் எயிட்டீன் டேஸ் வந்து ஆகியிருக்கு இந்த கான்ஸ்டியூஷன் இதாக ஸோ இந்த கான்ஸ்டியூஷனை ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுடைய பார்லிமெண்ட்டு மே நைன்டீன் ஃபிஃப்டி டூ அப்போ தான் வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணி அதாவது நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் இருந்தே யூஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த பார்லிமெண்ட் கான்செப்ட் படி ஒரு எலக்டடான பார்லிமெண்ட்டை வந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டி டூ மேல வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டியூஷன் உடனே நம்ம என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் வந்தப்ப எதை தான் உடனே நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா அதாவது நைன்டீன் ஃபிஃப்டிக்கு பிஃபோராகவே அடாப்ட் பண்ண உடனே சிட்டிசன்ஷிப் எலெக்ஷன்ஸ் ப்ரொவின்ஷியல் பார்லிமெண்ட் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயம் தான் நம்ம இம்மிடியட்டாக யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் மீதி எல்லாமே வந்து ஜனவரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் வந்து யூஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் இதெல்லாம் இந்த டாபிக் ரிலேட்டடாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ்
நெக்ஸ்ட் ரூல்ஸ் ஆஃப் ப்ரொசீஜர் கமிட்டி இதனுடைய ஹெட் வந்து டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் இந்த ஸ்டீரிங் கமிட்டி செக் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கும் ராஜேந்திர பிரசாத் தான் வரும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு மறந்துடுச்சு ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் டிராஃப்டிங் கமிட்டி டிராஃப்டிங் கமிட்டி டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் யூனியன் பவர்ஸ் கமிட்டி வந்து இந்த யூனியன் அப்படி தான் வந்தாலே மோஸ்ட்லி வந்து ஜவஹர்லால் நேரு வருவார் ஸோ இங்கே தான் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு குரூப் ஒன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் கொஸ்டின் கேட்டதுக்கான ஆன்சர் இருக்குது ப்ரொவின்ஷியல் அப்புறம் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் மைனாரிட்டிஸ் இதுக்கெல்லாம் ஹெட்டாக யார் இருந்திருக்காங்கன்னா சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் இதை தவிர்த்த கான்ஸ்டியூண்ட் அசம்பிளியோட அட்வைசராக யார் இருந்திருக்காங்கன்னா பி என் ராவு டிராஃப்டிங் கமிட்டி வந்து எப்போ அமைச்சிருக்காங்கன்னா ஆகஸ்ட் டுவெண்ட்டி நைன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் அதனோட ஹெட்டு வந்து டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் ஸோ இந்த இது பாருங்கள் அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபையின் பிராந்திய அரசியலமைப்பு கமிட்டியோட தலைவர் வந்து சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் நெக்ஸ்ட் ஒன் இட் டூக் அ டேஷ் டூ டிராஃப்ட் அண்ட் எனக் த இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் இந்திய அரசியலமைப்பை இயற்றப்படுவதற்கு எத்தனை ஆண்டுகள் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டன இது வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது தான் டூ இயர்ஸ் லெவன் மந்த்ஸ் அண்ட் எயிட்டீன் டேஸ் கரெக்டாக டிசம்பர் நைன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் டூ நவம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன் வரைக்கும் ஸோ டூ இயர்ஸ் லெவன் மந்த்ஸ் அண்ட் எயிட்டீன் டேஸ் அதாவது த்ரீ இயர்ஸ் ஆக ஒரு தேர்ட்டீன் டேஸ் கேப் பட் இங்கே ஆன்சரில் பார்த்தீங்கன்னா டூ இயர்ஸ் லெவன் மந்த்ஸ் அண்ட் செவன்டி டேஸ் கொடுத்துருக்காங்க எயிட்டீன் டேஸ் தான் கன்ஃபார்மாக வரும் செவன்டீன் வராது பட் வேறு எந்த ஆப்ஷனும் வந்து கொஞ்சம் ரிலேட்டடாகவும் இல்லை அதனால் நம்ம ஏவே வந்து சூஸ் பண்ணலாம் இது வந்து வெட்னரி அசிஸ்டன்ஸ் வாட்சியின் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியோட கொஸ்டின் பேப்பர் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா குரூப் ஒன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் குரூப் ஒன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல த்ரீ கொஸ்டின்ஸ் இந்த டாப்பிக்ல இருந்து கேட்டிருக்காங்க மேக்ஸிமம் எல்லா எக்ஸாம்லேயும் ஒரு கொஸ்டின் அது இந்த டாப்பிக்ல இருந்து வந்துருது ஹூ அமாங் த ஃபாலோயிங் வாஸ் நாட் ஏ மெம்பர் ஆஃப் டிராஃப்டிங் கமிட்டி கீழ்கண்டவற்றில் எவர் வரைவு குழுவில் உறுப்பினராக இடம்பெறவில்லை டிராஃப்டிங் கமிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக செவன் மெம்பர்ஸ் இருந்திருக்காங்க அல்லாடி கிருஷ்ணசுவாமி ஐயர் என் கோபாலசுவாமி கே எம் முன்ஷி முகமது சாதுல்லா பி எல் மிட்டர் அண்ட் டிபி கைத்தான் இந்த டிபி கைத்தான் அவரை ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு பார்த்தீங்கன்னா டிடி கிருஷ்ணமாச்சாரி வருவார் ஏன்னா அவர் வந்து இறந்துருவார் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பி எல் மிட்டர் இவரை ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டோம் என் மாதவராவ் வந்துருவார் ஏன்னா அவருக்கு உடம்பு சரியாக போயிடும் ஸோ இந்த ஆப்ஷனில் பாருங்கள் கே எம் முன்ஷி அல்லாடி கிருஷ்ணசுவாமி ஐயர் கிருஷ்ணமாச்சாரி இவங்கெல்லாம் மெம்பராக இருந்தாங்க நமக்கு தெரிய வருது பட்டாபி சீதாராமையா மட்டும் தான் கிடையாது ஸோ நான் முன்னாடி சொன்னது கன்ஃபார்ம் தான் ஸ்டீரிங் கமிட்டி அதனுடைய ஹெட்டாக இருந்திருப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் தான் நெக்ஸ்ட்டு இதுவும் குரூப் ஒன் ப்ரோலம்ஸ் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் தான் த கான்ஸ்டியூஷன் இஸ் அ சோர்ஸ் ஆஃப் அண்ட் நாட் அண்ட் எக்ஸசைஸ் ஆஃப் லெஜிஸ்லேட்டிவ் பவர் செகண்ட் ஒன் கான்ஸ்டியூஷன் ஸ்ப்ரிங்ஸ் ஃப்ரம் ய பிலீஃப் இன் லிமிடெட் கவர்மெண்ட் தமிழில் பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் அரசியலமைப்பு சட்டம் என்பது சட்டமன்றங்களால் உருவாக்கப்படுவதல்ல மாறாக அம்மன்றங்களுக்கான ஆதாரம் மூலமாகும் செகண்ட் ஒன் வரன்முறைப்படுத்தப்பட்ட அரசாங்கம் என்பதன் மீதான நம்பிக்கை அரசியலமைப்பு சட்டத்திலிருந்தே முகேட் தெழுகிறது இதில் வந்து எந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கரெக்டு தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் ரெண்டுமே தான் நமக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க செகண்ட் ஒன் நமக்கு ஈஸியாக வந்து சூஸ் பண்ணிடலாம் ஏன்னா வந்து கான்ஸ்டியூஷனில் கவர்மெண்ட்ன்றது ஒரு லிமிட்டட் ஒன் மட்டும்தான் அதில் வந்து அதிக அளவு பவர் இல்லை டெமோக்ரஸி அதாவது மக்களுக்கு தான் அதிக பவர்ன்றது நிறைய இடத்துல அதில் வந்து ப்ரூவ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள் அரசியலமைப்பு சட்டம் பொறுத்த வரைக்கும் அது வந்து பார்லிமெண்ட்டால் உருவாக்கப்படுறது தான் லெஜிஸ்லேட்டிவ் பவர்னால கிடையாது அந்த டீ சட்டமன்றங்கள்னால கிடையாது ஆனால் அந்த சட்டமன்றத்துக்கான அது வந்து பார்லிமெண்ட்டால் வராது தான் ஸோ இதுவும் ஃபர்ஸ்ட் ஒன்றும் கரெக்டாக தான் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் போத் ஆர் கரெக்டு தான் வரும் இந்த டாப்பிக்கில் ரிமைனிங் கொஸ்டின் பேப்பர் கொஸ்டின்ஸும் இருக்குது அதை வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோவாக பார்ப்போம் ஸோ பாலிட்டியில் ப்ரீவியஸாகவே நான் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கேன் இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு டாபிக் படித்த உடனே இந்த டாப்பிக்கு என்னென்ன கேட்டிருக்காங்க தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக இந்த மாதிரி ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒவ்வொரு டாபிக் வைஸ் வந்து நான் எடுத்து அப்லோட் பண்ணுறேன் நீங்கள் அதை வந்து ஒவ்வொரு டாபிக் முடித்தோன்னே நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ப்ரிப்ரேஷன் இருக்கீங்க அதாவது டிஎன்பிஆர்சி கேட்குற ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சிருக்கீங்களா அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இந்த அனலிசிஸ் பாருங்கள் பிடிஎஃப் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் கொஸ்டின் பேப்பர்லேருந்து என்ன
இப்போ எப்போவும் சொல்கிறதா ஒரு டாபிக் படித்தா நம்ம அது ரிலேட்டடாக இருக்கிற எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸும் படிச்சுக்கணும் இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் மீட்டிங் டிசம்பர் நைன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் இதில் வந்து முஸ்லீம் லீக் வந்து கலந்துக்கவே இல்லை அந்த மீட்டிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ லெவன் மெம்பர்ஸ் வந்து அட்டன் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ வந்து கொஞ்ச நாள் பிரசிடெண்ட்டாக யார் இருந்திருக்காங்கன்னா டாக்டர் சச்சிதானந்தர் சின்ஹா அதுக்கப்புறம் டூ டேஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கான நிரந்தர ஹெட்டு வந்து சூஸ் பண்ணியிருக்காங்க டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் அண்ட் வைஸ் பிரசிடெண்ட்டாக வந்து ஹெச் ஜி முகர்ஜி இருந்திருக்கார் இதுக்கான அட்வைஸராக பி என் ராவா இருந்திருக்கார் நெக்ஸ்ட்டு டிசம்பர் தேர்ட்டீன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா அப்ஜெக்டிவ் ரெசல்யூஷன்ன்றது ஜவஹர்லால் நேரு பாஸ் பண்ணியிருக்காரு ஸோ நைன் லெவன் அண்ட் தேர்ட்டீன் இந்த டாப்பிக்கோட பார்ட் ஒன் டிஸ்கஷன் இருக்கும் நான் அதிலே வந்து இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நான் கொடுத்துருந்தேன் ஸோ ஆகஸ்ட் டுவெண்ட்டி நைன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் ட்ராஃப்டிங் அதோட ஹெட் வந்து டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்ப்போம் இது இப்போ ரீசெண்டாக நடந்த எக்ஸாம் அதாவது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனில் குரூப் ஒன்னில் நடந்த எக்ஸாமோட கொஸ்டின் பேப்பர் இது ஸோ இது வந்து நமக்கு ரீசெண்ட் ட்ரெண்ட் எப்படி தான் கேட்டுகிட்டு இருக்காங்க இந்த டாப்பிக்லேருந்து எப்படி கேட்குறாங்கன்றதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதில் வந்து ஒரு ஃபோர் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா எஸ்டாப்ளிஷஸ் யர் பார்லிமெண்ட்ரி ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் பாராளுமன்ற அரசாங்க முறையை நிறுவியுள்ளது ஸோ நம்ம கான்ஸ்டியூஷனில் பார்ட் ஃபைவ்ல பார்த்தீங்கன்னா இந்த பார்லிமெண்ட் ஃபுல்லாக வந்து பேசியிருப்பாங்க பார்லிமெண்ட் என்றது லோக்சபா ராஜ்யசபா பிரசிடென்ட் இது மூணும் சேர்ந்தது தான் இதை பற்றி நமக்கு நம்ம இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் பார்ட் ஃபைவ்ல பேசியிருக்காங்க அதனால ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கரெக்ட் தான் செகண்ட் ஒன் பிரைம் மினிஸ்டர் இஸ் த ஹெட் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் பிரதமர் அரசாங்கத்தின் தலைவர் ஆவார் ஸோ பிரைம் மினிஸ்டர் தான் பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட்டோட ரியல் ஹெட்டு நாமினல் ஹெட்டு தான் வந்து பிரசிடென்ட் ஸோ தேர்ட் பாயிண்டில் பிரசிடென்ட் தான் ஹெட்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க கண்டிப்பாக வந்து ஏதோ ஒன்று தான் கரெக்டு ஸோ பிரைம் மினிஸ்டர் தான் ஹெட்டு பிரசிடென்ட் வந்து நாமினல் ஹெட்டு தான் ஆனால் ஜென்ரலாக ஹெட்டுன்னு கொடுத்தாங்கன்னா அது பிரைம் மினிஸ்டர் தான் ஸோ தேர்ட் ஒன் கண்டிப்பாக ராங்னு நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஃபர்ஸ்ட்டும் செகண்டு கரெக்டுனாலும் அது எந்த ஆப்ஷனும் கரெக்ட் இல்லைன்னு நம்ம தெரிஞ்சிருச்சு இருந்தாலும் ஃபோர்த் ஒன்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க பார்க்கலாம் ரியல் எக்ஸிகூட்டிவ் பவர்ஸ் ரெஸ்ட் வித் த பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா அகெயின் ராங்காக தான் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ தான் நம்ம சொன்னால் ரியல் ஹெட் வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் தான் ஸோ ஃபோர்த் ஒன் வந்து ராங் தான் குடியரசுத் தலைவர் உண்மையான செயலாட்சி அதிகாரம் கொண்டவர் இது வந்து ராங் அதனால் ஏ ஆப்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் ஒன்லி ட்ரூ நெக்ஸ்ட் ஒன் இதுவும் குரூப் ஒன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் கொஸ்டின் தான் பை வாட் ஆர் நேம் ஆர் நேம்ஸ் இஸ் அவர் கண்ட்ரி மென்ஷன்ட் இன் த இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் இந்தியா அரசியல் அமைப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள இந்தியாவின் பெயர் யாது நம்ம ஆர்டிகல் ஒன்லே பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா தட் இஸ் பாரத் அப்படி தான் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ ஏல வந்து இந்தியா அண்ட் ஹிந்துஸ்தான் பியில வந்து இந்தியா அண்ட் பாரத் சீல வந்து பாரத் டீல வந்து இந்தியா பாரத் ஹிந்துஸ்தான் ஸோ இந்தியா அண்ட் பாரத் என்ற வேர்ட் தான் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க நம்ம ஆர்டிகல் ஒன்ல பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா தட் இஸ் பாரத் ஷால் பி அ யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் இந்த வேர்ட் தான் கொடுத்துருக்காங்க த டெரிட்டரி ஆஃப் இந்தியா ஷால் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் த டெரிட்டரிஸ் ஆஃப் த ஸ்டேட்ஸ் த யூனியன் டெரிட்டரிஸ் அண்ட் எனி டெரிட்டரிஸ் தட் மே பி அக்வைர்ட் இன் ஃபியூச்சர் இதான் நம்ம ஆர்டிகல் ஒன்ல வந்து கொடுத்துருக்கிற வார்த்தை இதை வந்து கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா குரூப் ஒன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் கொஸ்டின் தான் ஸோ இதில் வந்து ப்ரீ ஆம்பலை பற்றி யார் யார் என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்க இதான் வந்து கொஸ்டின் ஏல பாருங்க பொலிட்டிக்கல் ஹாரோஸ்கோப் அரசியல் ஜாதகம் அப்படின்னு யார் சொல்லியிருக்காங்கன்னா கே எம் முன்ஷி கே எம் முன்ஷி வந்து ப்ரீ ஆம்பலை பொலிட்டிக்கல் ஹாரோஸ்கோப் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு நெக்ஸ்ட் பியில வந்து பாருங்க கீ நோட் டு த கான்ஸ்டியூஷன் கீ நோட் டு த கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு யார் சொல்லியிருக்காங்கன்னா அதாவது அரசியல் அமைப்பின் சாவி ஏர்னஸ்ட் பார்கர் நெக்ஸ்ட் ஒன் சோல் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் இதை வந்து தாக்குர்தர் பார்கவ் இதே வந்து ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ஆஃப் சோல் சொன்னவர் தான் பி ஆர் அம்பேத்கர் இந்த இடத்துல நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் ஆகியிருப்பாங்க ஸோ சி பிரியாம்பில் சோல் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு யார் சொல்லியிருக்காங்கன்னா தாக்குர்தர்ஸ் பார்கவ் அரசியல் அமைப்பின் ஆன்மா நெக்ஸ்ட்டு பேரடைஸ் ஆஃப் லாயர்ஸ் வழக்கறிஞர்களின் சொர்க்கம் அப்படின்னு யார் சொல்லியிருக்காங்கன்னா சார் ஐவர் ஜெனிக்ஸ் ஸோ இதுதான் நமக்கு ரொம்ப புதுசாக இருந்திருக்கும் அதனால் இதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க நம்ம புக்ஸில் வந்து
அரசியல் சாசனம் வந்த பிறகு முன்னுள்ள சட்டங்களின் மீது ஒரு நிழல் படம் கிரகண கோட்பாட்டின் கீழ் வந்து விடுகின்றன ஏனெனில் இது அரசியலமைப்பிற்கு ஒத்து போகாதது தேர்ட் ஒன் ஆல் லாஸ் கவர்ன்டு பை ஆர்டிகல் தேர்ட்டீன் ஆஃப் ஒன் அண்ட் தேர்ட்டீன் ஆஃப் டூ ஆர் ப்ரீ கான்ஸ்டியூஷனல் லாஸ் விதி பதிமூன்று ஒன்று மற்றும் பதிமூன்று இரண்டு கீழ் உள்ள அனைத்து சட்டங்களும் அரசியல் சாசனத்திற்கு முன்பாகவே உள்ள சட்டங்களாகும் ஸோ நம்ம கான்ஸ்டியூஷனை இந்த டாக்டரின் ஆஃப் எக்லிப்ஸ்னு ஒன்று இருக்கு போல் அது வந்து இந்த டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் ஜனவரி நைன்டீன் கான்ஸ்டியூஷன் என்ஃபோர்ஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து அதை வந்து எடுத்துக்கிட்டு இருந்திருக்காங்க போல் இது வந்து கான்ஸ்டியூஷனோட ஒரு இமேஜ் ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி அதாவது நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் எப்படி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் ஜனவரி நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒரு ஆவணப்படம் மாதிரி ஒரு ஃபைல்குள்ளே வச்சுருக்காங்களோ அதோடைய ஒரு ஜெராக்ஸ் காப்பி மாதிரி தான் இந்த டாக்டரின் ஆஃப் எக்லிப்ஸ்ன்றது முன்னாடி இருந்திருக்கு போல் ஸோ நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ணி தான் வந்திருக்கோம் அதை ஃபாலோ பண்ணியிருக்கோம் ஆர்டிகல் தேர்ட்டீன் ஆஃப் ஒன் தேர்ட்டீன் ஆஃப் டூ இதை வந்து அந்த டாக்டரின் ஆஃப் எக்லிப்ஸில் இருந்திருக்கு சொல்கிறாங்க ஆனால் இதெல்லாம் வந்து தேர்ட்டீன் ஆஃப் ஒன் தேர்ட்டீன் ஆஃப் டூ இதெல்லாம் வந்து நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணி தான் வந்து இந்த மாதிரி ஆஃப் ஒன் ஆஃப் டூ அப்படி தான் கொடுத்தாங்கன்னா அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணி மேக்ஸிமம் வந்த மாதிரி இருக்கும் அமெண்ட்மெண்ட் அப்படி இல்லைனாலும் அதுக்கடுத்து அதில் எக்ஸ்ட்ரா அடிஷன் அந்த மாதிரி இது தான் இருக்கும் ஸோ இது வந்து அந்த டாக்டரின் ஆஃப் எக்லிப்ஸ் அதாவது நம்ம கான்ஸ்டியூஷனுக்கு முன்னாடியே வந்துடுச்சு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து ராங் இதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் தான் கரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க எனக்கும் இந்த கான்செப்ட் தெரியல இங்கே தான் இது வந்து நான் புதுசாக லேர்ன் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு இதை தெரிஞ்சிருந்தால் ஓகே தெரியலனா நீங்கள் வந்து வந்து லேர்ன் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் அசிஸ்டன்ட் அக்ரிகல்ச்சரல் ஆஃபீஸர் இந்த தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சரல் எக்ஸ்டென்ஷன் சப்ஆர்டினேட் சர்வீஸ் அண்ட் அசிஸ்டன்ட் ஹார்டிகல்ச்சர் ஆஃபீஸர் இந்த தமிழ்நாடு ஹார்டிகல்ச்சரல் சப்ஆர்டினேட் சர்வீஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ இது வந்து ஹார்டிகல்ச்சர் ப்ளஸ் அக்ரிகல்ச்சர் பேஸ்டாக ஒரு எக்ஸாம் நடந்திருக்கு இதில் வந்து இந்த டாப்பிக்கில் இருந்து என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஹோ அமங் த ஃபாலோயிங் எலக்டட் அஸ் அ டெம்பரரி சேர்மன் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் மீட்டிங் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளி இந்திய அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபை முதல் கூட்டத்தின் தற்காலிக தலைவராக தேர்வு செய்யப்பட்டவர் யார் இதை வந்து நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் தற்காலிகமாக டாக்டர் சச்சிதானந்த சிம்ஹா இருந்திருப்பார் நிரந்தரமாக பார்த்தீங்கன்னா ராஜேந்திர பிரசாத் இருந்திருப்பார் ஸோ டாபிக் ரிலேட்டடாக எக்ஸ்ட்ரா ஃபேக்ட்ஸ் நீங்கள் கொஞ்சம் போய் தெரிஞ்சு வச்சுக்க இன்னொரு கொஸ்டினாக ஆன்சர் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும் அது வந்து இங்கே வந்து நமக்கு புரியும் இந்த பாயிண்ட் தான் சச்சிநாதன் தேவ் சின்ஹா இன்டர்யம் பிரசிடண்ட் நிரந்தரமாக பார்த்தீங்கன்னா ராஜேந்திர பிரசாத் ஹெச்சி முகர்ஜி வந்து வைஸ் பிரசிடண்ட் பி என் ராவ் வந்து கான்ஸ்டியூஷனல் அட்வைசர் ஆல்மோஸ்ட் இந்த டாபிக் ரிலேட்டடாக ஒரு டுவெல் கொஸ்டின் பேப்பரில் தான் அனலைஸ் பண்ணியாச்சு எல்லா கொஸ்டின் பேப்பர்லையும் கேட்கல பட் டுவெல் கொஸ்டின் பேப்பரில் ஒரு எயிட் கொஸ்டின் பேப்பரில் இருந்து ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் வந்து இருக்கு அதுவும் ஒரு ஒன் ஆர் டூ கொஸ்டின்ஸ் வந்து வந்திருக்கு ஸோ இதில் வந்து இந்த டாபிக் வந்து எவ்வளோ முக்கியம் நமக்கு தெரியும் கண்டிப்பாக இந்த டாப்பிக்கை வந்து தரவு பண்ணிக்கோங்க பாலிட்டியில் நம்ம இப்படி தான் வந்து ஒவ்வொரு டாபிக்கையும் செலக்ட் பண்ணி படிக்கணும் அடுத்தடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீயாம்பல் முக உரையிலிருந்து பார்க்கலாம் இந்திய அரசியலமைப்பின் முன்னுரையில் முக உரையில் கொடுக்கப்பட்ட விதிமுறைகள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வரிசை அதாவது ப்ரீயாம்பல்ல என்ன சீக்வன்ஸ்ல கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு கேட்கறாங்க இந்த ஆர்டர் பார்த்துக்கோங்க இது வந்து மாறவே கூடாது சாவர்ஜின் சோசியலிஸ்ட் செக்யூலர் டெமோக்ராட்டிக் ரிபப்ளிக் இறையாண்மை சமதர்மம் மதசார்பற்ற ஜனநாயக குடியரசு இதுல இந்த சோசியலிஸ்ட் செக்யூலர் அண்டு இன்டகிரிட்டி இதுதான் பாத்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸ்ல ஆட் பண்ணிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் மேக்ஸ் த கீவேர்ட்ஸ் இன் த ப்ரீயாம்பிள் ஆஃப் த இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் வித் த மீனிங்ஸ் இந்திய அரசியலமைப்பின் முன்னுரையில் உள்ள முக்கிய வார்த்தைகளை அவற்றின் அர்த்தங்களுடன் பொறுத்து பொருத்துங்கள் லாஸ்ட் கொஸ்டின்ல நம்ம இதோட ஆர்டர் பார்த்தோம் இப்ப இதுக்கான அர்த்தம் என்னன்னு பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் சாவர்ஜின் இறையாண்மை சாவர்ஜின் இறையாண்மைனா என்னன்னா நோ சுப்ரீம் அத்தாரிட்டி எபவ் இட் அதற்கு மேல் உச்ச அதிகாரம் இல்லை ரிபப்ளிக் குடியரசு அப்படின்னா ஹெட் ஆஃப் த ஸ்டேட் இஸ் எலக்டட் டைரக்ட்லி ஆர் இன்டைரக்ட்லி பை த பீப்புள் அரசு தலைவர் நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ மக்களால் தேர்க்கப்படுகிறார் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன்ல பாத்தீங்கன்னா போத் டைரக்ட் எலெக்ஷனும் இருக்கு இன்டைரக்ட் எலெக்ஷனும் இருக்கு இப்ப பிரைம் மினிஸ்டர் சீஃப் மினிஸ்டர் எலெக்ஷன் தான் டைரக்ட் எலெக்ஷன் இதே பிரசிடென்ட் கவர்னர் இதெ
Next one, the ideas of justice, social, economic and political enshrined in the preamble of the constitution of India were adapted under inspiration from the India Arasil Amipin Munduriyil Aladhu Mugapuriyil Kura Patula Nidhi Samuga Purla Dadrum Arasil Kulgayil Yedan Utvegatin Kir Eetrukulla Patana Justice, Social, Economical and Political Idalam Patina Russian Revolution Russia Prachila Salirkanga Ide Patina Liberty, Equality and Fraternity Ida on the end the revolution the Salirkanga French Revolution Next one, dual party system in Iratai Kachi Amaipi and Badin, Yinganga Irkan Kekranga, India, America, Britain. Which one of the following is correct? So, and then the country Pathina, America and Britain. If India Nadam Pathina, multi party irk. Ega Patakachi Alirk. Adanala, America and Britain, the answer 213 only. 2021 group on La Pathina, the question on the Kater Kanga. This is the preamble and the director. But we will answer the question easy answer. Which ideology threatens Indian unity? In the Karthiyal, India is the same as the other. So, this is democracy, socialism, communism. Makalachi, socialism, Pudududami. This is the country that is the same as the other. This is the country that is the same as the other. This is communism. Preamble secularism pati pace panga secularism na mother sar butra India on the mother sar butra nade so other kapo sita yedir kum patina communalism vagupu vadam state wise pata in the communalism problem in lame in the dark but overall India portariko in the mother the sanda de in the inata sanda de and the mari edumi ill so other India uh, India unity a collector mari yedir kum patina communalism Next, this is group 1 2021 question paper. Regarding the word fraternity in the preamble of the constitution, choose the correct statement. Regarding the word fraternity in the preamble of the Indian constitution, choose the correct statements. So, in the Indian constitution, fraternity and the word is the first. Fraternity, fraternity is assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation. Tani Manidan in Gauru Tayum, the Sathin Utrumayum, Urme Patayum, Urdi Padatum, Sandram, Ida Fraternity. So Fraternity na uh, independence and unity. It is on the A option Parga, it leaves no room for regionalism, and B, it leaves room for communalism, C, it leaves no room for casteism. So Yedu on the correct than Kater Kanga. Kandipa on the uh, Fraternity na Utrumay on the Sulade. And the regionalism, casteism, is the same as the ANC option. And B is the same as the communalism. And the same as the fraternity is the same as the Sagodaratuum. So, Prandia is the same as the Sagodaratuum. Zadia is the same as the Vagupu. B is the same as the Vagupu. And the option A and C is the same as Next one, this is model question paper 2020. TNPRC is model question paper. The idea of secularism in the Indian constitution prevents. India is a model question paper. First one, domination of one religion over others. One of the most important things is the male. And the religion is the Next domination of some members on other members of the same religion ore madathirkul silar matravargal meedu aadikam selathuvadai kandipa eppadi irundhalo or madam mattam madamala illa or madathukulle and aadikam idellathiyume vande secularism endradhu thadukudhu third one enforcement of any particular religion by the state arasu or kurippitta madathai Valindh Nadimari Padivade. So government for the go in the religion of follow Padano Abdina Yume Kadayad, another third one no wrong. Other wrong means uh prevent Panda secularism and the law or alaka and the concept in a magatarinch in Dalai Podo. Um say the Kada on the easy answer panala. Anala is the option D one, two and three. Moon may on the prevent panda secularism and the next fourth question. Idi one the group on two thousand nineteen question paper. The sequence in which the given terms are mentioned in the preamble to the constitution of India is Arasala Mepin Mugavurayil Kuripida Patula Kolgayin Sariana Varisai. 
ஸோ நம்ம ப்ரியாம்பிளில் இப்படி தான் அந்த டாக்குமெண்ட் இருக்கும் வி த பீப்புள் ஆஃப் இந்தியா ஹேவிங் சாலம்லி ரிசால்ட் டு கான்ஸ்டியூட் ஆஃப் இந்தியா இன் டூ இயர் சாவரிசன் சோஷலிஸ்ட் செக்யூலர் டெமோக்ராட்டிக் ரிப்பப்ளிக் அண்ட் டு செக்யூர் டு ஆல் இட் சிட்டிசன் இந்தியாவின் மக்கள் இந்தியாவை ஒரு இறையாண்மை சோஷியலிச மதசார்பற்ற ஜனநாயக குடியரசாக மாற்றுவதற்கும் அதன் அனைத்து குடிமக்களுக்கும் பாதுகாப்பு பாதுகாப்பிற்கும் நாங்கள் உறுதியாக தீர்மானிக்கிறோம் அதாவது உறுதியளிக்கிறோம் ஸோ இந்த ஆர்டர் வந்து ரொம்ப முக்கியம் சாவர்ஜின் சோஷியலிஸ்ட் செக்யூலர் டெமோக்ராட்டிக் அண்ட் ரிப்பப்ளிக் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ இயர்ஸ் வரும் அதுக்கப்புறம் டிஆர் என்றது வரும் அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த நான்கு வார்த்தை வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஜஸ்டிஸ் லிபர்ட்டி ஈக்வாலிட்டி அண்ட் ஃப்ரெட்டர்னிட்டி ஜஸ்டிஸில் பார்த்திங்கன்னா சோஷியல் எக்கனாமிக் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் லிபர்ட்டியில் வந்து தாக்டு எக்ஸ்பிரஷன் பிலீஃப் ஃபெய்த் அண்ட் ஒர்ஷிப் ஈக்வாலிட்டியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் ப்ரொமோட் அமாங் தெம் ஆல் ஃப்ரெட்டர்னிட்டியில் டிக்னிட்டி ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் அண்ட் யூனிட்டி அண்ட் இன்டெகிரிட்டி ஆஃப் நேஷன் ஸோ இந்த நாலு வார்த்தைக்குள்ளே இந்தந்த வார்த்தைகள் முக்கியம் ஸோ இதெல்லாம் சொல்லிவிட்டு லாஸ்ட்டாக இன் அவர் கான்ஸ்டன்ட் அசம்பிளி திஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் டே ஆஃப் நவம்பர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன் டூ ஹியர் பை அடாப்ட் எனக்ட் அண்ட் கிவ் டு அவர் செல்ஃப் திஸ் கான்ஸ்டியூஷன் ஸோ இதான் நம்ம ப்ரியாம்பலில் வந்து கொடுத்துருக்குற ஃபார்மேட் இப்போ நமக்கு வந்து இதனுடைய ஆர்டர் வந்து தெரிஞ்சிடுச்சு ஏ ஆப்ஷன் சாவர்ஜின் சோஷியலிஸ்ட் செக்யூலர் டெமோக்ராட்டிக் அண்ட் ரிப்பப்ளிக் சாவர்ஜின்னா இறையாண்மை சோஷியலிஸ்ட்னா சமதர்மம் செக்யூலர் சமய சார்பற்ற டெமோக்ராட்டிக் மக்களாட்சி ரிப்பப்ளிக் குடியாட்சி இந்த ஆர்டர் வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இதை வந்து கொஞ்சம் கூட மாற்றிக்கக்கூடாது நெக்ஸ்ட் ஒன் இதுவும் குரூப் ஒன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் தான் த வேர்ட் சோஷியலிஸ்ட் அண்ட் செக்யூலர் வேர் ஆடட் டு த ப்ரியம்பிள் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூ கான்ஸ்டியூஷன் பை எந்த அரசியலமைப்பு திருத்த சட்டத்தின் கீழ் இந்திய அரசியலமைப்பு சாசனத்தில் சோஷியலிசம் மற்றும் மதசார்பற்ற என்ற வார்த்தையை சேர்க்கப்பட்டன ப்ரியாம்பல் இது வரைக்கும் ஒரே ஒரு தடவை மட்டும்தான் அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் அதில் வந்து த்ரீ வேர்ட்ஸ் வந்து ப்ரியாம்பல் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க சோஷியலிஸ்ட் செக்யூலர் அண்ட் இன்டெகிரிட்டி ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கெங்கே தான் இந்த வேர்டு இருக்குது பார்த்துக்கோங்க சோஷியலிஸ்ட் செக்யூலர் அண்ட் இன்டெகிரிட்டி இது வந்து ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸ் இதில் வந்து இன்டெகிரிட்டி சொல்லலை ஆனால் இன்டெகிரிட்டியும் இந்த அமெண்ட்மெண்ட் மூலமாக தான் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் இது வந்து எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஹூ இனிஷியேட்டட் த ப்ரீஆம்பிள் அப்செக்டிவ் ரெசல்யூஷன் முகவுரையின் நோக்க தீர்மானத்தை யார் கொண்டு வந்தது இது வந்து ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா ஜவஹர்லால் நேரு ஸோ ப்ரியாம்பல் என்றது பார்த்திங்கன்னா இன்ட்ரடக்ஷன் டு த கான்ஸ்டியூஷன் எப்படி ஒரு புக்கில் வந்து ஒரு இண்டெக்ஸ் இருக்கிற மாதிரி அந்த ப்ரீஃபேஸ்னு கொடுத்துருப்பாங்க அதே மாதிரி கான்ஸ்டியூஷனுக்கான ப்ரியாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா அதாவது இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்திங்கன்னா ப்ரியாம்பல் தான் ஸோ இதுக்கான நோக்கம் இது தான் அப்படின்னு யார் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க பார்த்திங்கன்னா ஜவஹர்லால் நேரு என்றைக்கு தான் டிசம்பர் தேர்ட்டின் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் டிசம்பர் நைன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் தான் கான்ஸ்டியூஷன் ஃபர்ஸ்ட் அசம்பிளியே ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் அப்புறம் டிசம்பர் லெவன் அன்னைக்கு ராஜேந்திர பிரசாத் நிரந்தர உறுப்பினராக சூஸ் பண்ணுவாங்க டிசம்பர் தேர்ட்டீன் ஸோ ரெண்டு ரெண்டு நாள் கழித்து நடந்திருக்கு தேர்ட்டீன் இதுக்கான அப்செக்டிவ் அவர் பாஸ் பண்ணி அண்ட் அடாப்ட் பண்ணது எப்போ பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் ஜனவரி டுவெண்ட்டி டூ ஸோ இது வந்து ரொம்ப முக்கியம் இங்கே வந்து ஒரு லிட்டில் கன்ஃபியூஷன் உங்களுக்கு வரும் ஸோ இந்த அடாப்ஷன் பார்த்திங்கன்னா இந்த அப்செக்டிவ் ரெசல்யூஷன் தான் ஜனவரி டுவெண்ட்டி டூ நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் அடாப்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் ஓவரால் ப்ரீ ஆம்பிளே பார்த்தீங்கன்னா நவம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன் தான் நம்ம வந்து அடாப்ட் பண்ணி எனக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இங்கே வந்து உங்களுக்கு எந்த டவுட்ஸும் வரக்கூடாது